Ciao a tutti, siamo qui con Massimiliano Santoro che ha fatto top in questo evento molto importante del formato GOT, infatti era la finale di un nazionale tra l'altro a qualificazione, quindi non era open e ci farà vedere il suo mazzo molto particolare, molto studiato sì. e ci, ci dirà un po' come è andato il torneo, ci spiegherà le sue scelte, vediamo che cosa ha portato. Allora, eh, ho chiuso 6-1 in Svizzera sì. e ho perso subito in top 8, top deck di Pog, eh, Sorcio e Snatch, quindi eh, potevo fare niente. Però il mazzo overall è solidissimo e nel mentre stiamo facendo questa profile c'è il mio compagno di team che stiamo giocando la stessa lista più o meno, cioè è uguale, stessa, cambiano una o due carte letteralmente. Sì. E al momento è in finale, quindi speriamo bene. Okay. Quindi il mazzo molto solido, molto forte, particolare, è un Beh, mazzo Se lotto. due su due che l'hanno portato hanno fatto uno top e l'altro si sta giocando la finale, esatto. è ci sicuramente buono. Ci stiamo, ci stiamo. Ok, okay passiamo alla lista. Certo. Allora, il boss del mazzo è... Golem Guardiano, 3 okay. per, e il concetto appunto del mazzo nasce, eh, nasce da questa carta, e letteralmente eh, perché è forte? Perché intanto è uno starter fortissimo, è un bait a knock, perché tu lo setti proprio per prenderti knock e se non c'hanno knock rimbalzi il mostro, rimbalzi il flip, praticamente lo locchi già turno 2. Se non, se non riescono a levarlo, lo locchi uno due e sono costretti a farti magari contro Caos, Reggie di Break, eh, qualsiasi cosa, a volte anche solenne devono fare perché sennò non possono più giocare perché ogni volta che settano mostro va rimbalzato. Va rimbalzato. Sì. Poi 1800 di difesa, quindi è fortissimo. Eh, early game non muore da, da Blade Knight, non muore da Sasuke, fortissimo, anche contro loro è abbastanza forte. Eh, e niente, questa la base del mazzo praticamente ok e il quindi, concetto su cui si è buildato Sì, è un lock tra questa qua e poi vi faremo vedere altre carte poi tre maghi si sì. e vabbè poco da dire tre mago è forte qui dentro non soffri particolarmente il fatto di, di prenderti knock su mago anche perché come detto è un mazzo molto schillato e devi smarfarla parecchio nel senso che devi fare il possibile per prenderti knock su altra roba certo. e quindi andare poi in lock con la Tsukuyomi e tre mago due maschere e maschera è il boss insieme a guardiano e non ne giochiamo tre e per il semplice motivo che quando tu ne giochi tre hai molte più probabilità appunto di partirci non è buono partirci e rischi eh, di fare giocate gridi e settarla di primo e prenderti un knock su, su una maschera è quasi over, quasi over game, quindi due è perfetta. E una decoici sì. e una sulla deco perché? Perché è uno starter pazzesco e, e perché la cosa forte è che baiti knock sulla deco e loro bannano le esatto loro. il concetto principale è togliere la deco all'avversario cioè semplicemente tu mi fai knock su deco e tu c'hai magari due tre deco nel mazzo stai quasi nell'oltretomba praticamente come altri flip due mimic e fortissimi appunto non si giocano a tre deco perché per il concetto di prima sì. e anche perché con mimic giochiamo eh, due metamorfosi Ah, perché, okay. perché il mazzo è proprio incentrato su fare delle lock e quindi sono livello 1, sono flip, sono fortissimi sono oscurità cioè. sono oscurità, sono una bomba sono per i flip basta poi serpe, breaker, tribe, sangan e due tsukuyomi vabbè su queste non si spiega niente certo due tsukuyomi e non tre perché tre briccano cioè sono troppo pesanti due è ratio perfetto veramente e la cosa forte del mazzo appunto è che non hai mai mano ingiocabili, c'hai cioè sempre qualcosa da fare, sempre, sempre uno starter. Che è un po' uno dei problemi de del God Form. Esattamente, che... quindi tu punti proprio a non briccare. Le, gli unici brick che puoi avere di primo sono veramente se peschi roba incastrata e le metamorfosi di primo, ovviamente sono brick. Per questo non giochiamo per questo tre metamorfosi per evitare il brick e, e andare puliti. Poi vabbè. Trinità, sì. poco da dire sulla Trinità, po tu su tutte le spelle c'è poco da dire, guarda le metto così perché sì, sono abbastanza sono, sì, sono forti, e Tifone è straforte, non lo gioca quasi più nessuno, stavo vedendo nelle liste, ma noi appunto con la lock con Mago della Fede 
e puoi loccare mago tifone e quindi è molto forte sì. l'avversario pesca metti caso un sacco di volte tu fai rimbalzo mostro magari pesca, il set, pesca una MT che potrebbe ribaltarti tifone coso tu ti sei loccato con su con tifone e hanno perso praticamente quindi questo qua monobook monobook perché non vai sotto cioè diciamo che non vai sotto a decreto nel main deck cioè almeno c'hai un out in più che non muori subito da decreto è forte contro terra e ti puoi bucare i mostri facendo dei trick cioè non lo so tipo scopro aggiungo pezzo attacco magari ti fanno sacurezzo appunto perché eh, perché non voglio andare in lock di Tsuko, fai book, ci sono, ci sono varie utilità di book. Anche mi può venire in mente la, la sentinella, se te la picchi non rimane scoperta, tu la vuoi Esattamente. coprire, riflippare, poi ti rimane in attacco e col book... Bravissimo, mm. letteralmente sì. Mi è capitato pure di farlo, quindi... Poi, passiamo alle trappole. Allora, ring, mirror e due saku. Sì. E se, allora, all'apparenza possono sembrare pochi parini, per un mazzo in cui deve proteggere i flip ed effettivamente avete ragione però se non fosse per il motivo che ora vi faccio vedere di main giochiamo 3 ruota incubo letteralmente la carta più forte del formato going second contro caos è straforte perché il mazzo ha un problema se parte secondo contro caos se, so se non hai ovviamente knock e contro un player forte difficilmente fai knock di primo a meno che appunto non è necessario loro se settano spia e, e non hai mirror, non hai niente, eh, ti vanno a uccidere, ovviamente se non hai golem guardiano, eh. tutto questo qua è sempre perché se hai golem guardiano e partono di spia in bocca al lupo non la vincono mai, certo. però se non, hai, se non hai il golem ma hai qualcos'altro da, da proteggerti per Tsuku, eh, spia è la più problematica perché eh, la maggior parte dei, dei player, diciamo il player medio dai, eh, le cala in attacco e non basta ovviamente Sakuretsu quindi ti vanno a uccidere il flip, sì, magari risolvi il flip, ma non è... Non ce l'hai più. No, da, non, da il mazzo non serve risolvere il monoflip, il mazzo deve andare in control. Ruota, e oltre a non far flippare, non ti fa attaccare dai mostri, quindi spadaccino livello 2, qualsiasi, cioè veramente qualsiasi mostro. E la cosa forte è che in un mazzo del genere mi è capitato almeno, boh, 8 match, 8 match diciamo, quindi quasi sempre, di almeno un game su 3 di vincerlo di danni di ruota cioè letteralmente okay. 5.000, 6.000, 7.000 danni li fa proprio in tranquillità tre solenni vabbè. Ah, ovviamente un mazzo contro sì, è fortissimo eh, poi vabbè solenne maschera quando certo. vai in lock non puoi più giocare e il mazzo Diciamo che è partito anche da questi, dal sigillo del tempo, diciamo okay. la 1 card, eh, chi, per chi ha giocato al gioco 1 lo sa, eh, quella che ti, fa, ti blocca il turno e letteralmente questo ti blocca la pescata. E, ovviamente è tutto incentrato su, su bloccarlo con maschera, e, ne gioco 2, non ne gioco 3, Michael probabilmente ne giocava 3 se non sbaglio. E ne gioco due perché per, di solito di side io ne tolgo sempre due e testando e togliendone due di side ho detto non ha senso eh, per me giocarne due di main perché tanto sempre uno può side lo lascio sempre uno lo lascio quindi ne gioco direttamente due e, e ho dato lo spazio a un book di main cioè mi è, mi è sembrato più forte così certo. e secondo me era più forte così però vabbè poi sono preferenze ovviamente quindi preferenza sì. personale come ti pare anche perché comunque è una carta particolare nel senso che spesso ci sono situazioni che non sei contento di vederla cioè preferisci pescare alto piuttosto che sì e diciamo che la cosa forte del pescarla è che è un bait ai vari breaker, vari certo. storm, cioè ci, so, ci, sono, ci sono volte appunto che setti magari due, due cazzate per, per baitare la storm, proprio che ti vuoi far fare almeno togliere una carta, non so c'è una saku, c'è roba perché magari in mano c'è roba forte tipo le ruote incubo e ti vuoi far fare storm, magari setti due, così è un uno per uno e lui salta il turno. Cioè salta una pescata, quindi è andato in meno uno lui praticamente. Certo. Ed è fortissima. E poi niente, vabbè, poco da dire su sta carta, molto forte, sì ci sono circostanze in cui è veramente brick, però alla fine l'attivi, lui non pesca. Ti è mai te. capitato di fare di far smettere l'avversario di pescare? Sì, sì, 
diciamo che 5 su 5 turni e cioè scusami su 6 7 8 turni l'avrò fatto 5 volte diciamo però la lock sì con, perché poi a una certa diventa questo più solenne certo. con ovviamente con maschera e, e, su, e su cuglioni la cosa forte è che se, che se non fai terra perché terra alla fine si prende tutti è fatto apposta per per prendersi i parini dell'oppo certo. per fargli fare le, per fargli attivare le carte e se non ti attiva niente ti sta bene perché cioè veramente vinci di terra e ci sono vabbè poi ovviamente una certa diventi un lock eh, riesci anche a accettarti due solenni con temsi al eh, si sì, è finito sì. vabbè, questo è il main certo e l'extra vabbè il fusion è il solito fusion, magari se c'è qualcosa che non hai mai calato o che hai calato sempre a parte allora terra. questo l'ho calato questo l'ho calato questo l'ho calato calato hai calato addirittura sì, Jama e, sì, ho, calato, ho calato Jama King letteralmente allora l'oppo aveva aveva capri e gli ho loccato le zone <ride> con Jama King praticamente facendolo su Mobius ok che è inside, certo. Sì, che è inside. E poi ho calato... Ah, Walter l'ho calato. Certo. Basta. Questi sono gli unici che ho usato. Ok, vabbè, ci sta. Que questo, questo ci chiudi a volte, quindi è forte. Soprattutto con ring, magari che te lo spari si ring su quello, perché magari fai, lo fai su Tsuku, non ti bastano i danni, mi sono 400 più 1500 di ring, sono molti di più. Certo. Per la side, eh, due Mobius. Sì. Straforti, veramente straforti, penso l'MVP del, eh, della side eh, insieme a questa. Queste tre sono letteralmente l'MVP della side, questa è la carta penso più forte de del mazzo. Ok. Cioè, mh, è, è troppo forte, soprattutto in combo con spada. Eh, leva tutte le set, leva decreto, leva tutto, quindi metti mirror match in cui mettono decreto, mettono giocano contro, contro Barn e eh, al future match eh, eh, io l'ho vinta proprio di sciame di Locuste eh, troppo forte tutte le volte che ho risolto uno sciame ho vinto, tutte le volte Mobius è troppo forte, stessa cosa contro Warrior, contro Decreto contro qualsiasi cosa, è in 2-4 anche perché ti capita spesso di avere dei mostri da tributare, nel senso che stanno sì, lì una cifra di volte ti capita soprattutto quando fai trick con Serpe eh, come, come detto appunto devi smarfarla una cifra quindi devi, devi settare un sacco di bait devi, devi giocarla abbastanza schillata e un sacco di volte ti trovi contro un player forte ti trovi serpe che rimane settata perché ovviamente non, leggono che, che è un bait quindi non ci fanno knock, non ci fanno cose ed è forte appunto perché tributi serpe oppure tributi sangan un sacco di volte ho tributato sangan a bait beh e... forte così no vabbè è devastante e vabbè quindi due queste qua sì poi ho giocato terza Tsuku di side per i control perché terra effettivamente è un problema certo. eh, contro questo mazzo è veramente forte soprattutto se entrano in loop difficile la ribalti contro terra e in generale è forte è forte in generale ovviamente post side puoi permetterti di togliere carte che briccano per mettere un'altra carta che dici brick però almeno c'ha un'utilità capito? Certo. nel match up giusto un Jogen L'ho fatto solo una volta, e è stato abbastanza forte, ho spaccato quattro capri Ok E in più lui aveva anche Call of the Hunted settato, quindi è stato abbastanza forte Però in generale, non lo so, un po' una morte Ci si può pensare su questo e Una domanda, sì. la Tsuku la, tiravi, la mettevi dentro anche per dire contro Warrior? Perché ah. tira giù tutto Allora, Tsuku letteralmente contro Warrior c'è c'è un pattern di side che è fortissimo, ovviamente dipende se parti primo o secondo vabbè togli, togli sempre uno di questo, se parto secondo tolgo sempre un solenne e poi togli due knock togli due knock e togli anche dov'è? 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 e togli anche una ruota incubo di solito togli queste 5 e, e metti questo qua dipende se parti primo o secondo, eh. se parti primo ne metti due, cioè quindi certo. se parti secondo ne metti uno, quindi diciamo che il pattern era questo, era questo qua e, e quindi sì, su cui io a volte la segui anche contro Warrior. Chiaro. Poi sempre contro Warrior, due zombira, e Michael ha giocato il maestro Jiu Jitsu là come cacchio si chiama, <ride> sì. e 
devo dire che è molto più forte di Zombira, ma tantissimo, perché non solo lo si di contro War, ma lo si di anche contro Chaos, perché, eh, perché letteralmente li metti in cima e quindi gli blocchi una pescata ancora aggiuntiva. Sì, è tipo una trappola. Esattamente, ed è veramente forte, poi 1800 di difesa, quindi questa sicuramente più forte la scelta di Michael di giocare due... Ok, quindi cambieresti sicuramente quei due sì, zombie con 100%, i due Jiu-Jitsu. 100%, per cento. Ok, due Jiu-Jitsu. Questo qua, e un walk mistico contro sì. Barn, forte. Certo. Tributi, tributi in 1800 di difesa, post side puoi tributare Mobius, e ovviamente l'utilità principale diciamo è tributare mm. un token di Driojama per toglierti dalla lock. Certo. Due bottomless, praticamente l'ho sitata quasi sempre, eh, tranne contro, tro, contro control, troppo forte, cioè letteralmente a me fai sempre uno per uno contro, contro warrior, contro BLS e sorcio, cioè nel senso tu non hai mai mostri scoperti, quindi quando ti vanno a fare BLS, sì ok, magari in più ti, in più ti rimuovono un settato, bella se non hai solenne, ma togli un pezzo che è strafondamentale perché BLS certo. ti, ti mette proprio alle strette, e quindi o hai solenne o devi avere un modo per toglierlo Vabbè, quindi sì. questi entravano sempre tranne contro Chaos Control Sì, questi praticamente quasi sempre se, parti, se partivo secondo contro Warrior e eh, ne mettevo solo uno eh, ma si può anche non si dare per andando secondo e contro Warrior il concetto è che non si, ovviamente Warrior non, non, non lo fai sul livello 2 su Zalog ma hai le Sakuretsu, hai le ruote incubo quindi non è importante. E vabbè, certo. questa qua anche post side contro Mobius, cioè nel senso mi è capitato un sacco di volte appunto di, eh, di avere paura di Mobius e settare queste due. Ah beh, così... Eh, eh, letteralmente, cioè lui si fa... Cioè, un meno due. La, sì, la perde quasi in the spot, perché se lui si tributa un pezzo importante, si prende bottom su Mobius e, ne, e neanche pesca, ci saluta. Un roar per eh, i matchup combo eccetera eccetera ti fanno, ti fanno true nade coso in catena roar certo. e il concetto alla fine delle trappole eh, sono quasi tutte forti anche in monocopia di side e eh, anche di main perché con maschera te le lock cioè un sacco di volte mi è capitato sia con roar che con spada di fare la lock con eh, maschera qua e mago qua cioè di, non ti attaccano più Certo. Non, non, non possono più giocare e con spada ovviamente è più forte spada di Rora in, in un lock perché ti può permettere eh, magari un turno salti un Atsuko invece di coprirti mago ti setti un altro flip ancora e, e così vai proprio in loop totale e spada ti permette di fare questa cosa perché hai letteralmente tre turni certo. così. e poi vabbè contro Barn tre desideri solenni ok e... Cioè, particolare perché non, alla fine non sei un caos turbo che, che, pesca tanto, che pesca tanto però il concetto è proprio che è forte cioè se tu non hai una risposta a desideri solenni mi rimane due turni è quasi, cioè, è quasi FTK contro quel mazzo perché ti guadagni quei 1000, 1500 e poi lui deve per forza trovare una soluzione a questa carta e quindi è vinta, poi ovviamente con Mimic, Deco, eccetera è anche modo di pescare e guadagnare ancora di più Certo. poi o oh, 4 alla fine contro Barn il matchup non è male perché alla fine se tu si, tu si di queste, si di questi non è male però eh, sicuramente dalla side poi cambierò e giocherò o Magic Jammer o qualcosa del genere perché post side contro Barn sei costretto a togliere tutti i solenni certo. e quindi vai sotto a Trunade in una maniera disastrosa e quindi post side sicuramente vanno, vanno aggiunti i Jammer o qualsiasi cosa per negare, per negare. Certo. e niente eh, organizzazione del torneo fantastica, veramente siamo stati tutti benissimo, eh, si è mangiato bene, buffet, premi fantastici, tutto chill, non c'è stato penso un problema, top. Sì, perfetto, grazie mille grazie per la tua te. disponibilità, grazie a per, te. per le tue spiegazioni che sono state preziosissime, complimenti anche per l'invenzione di Guarda, questo mazzo. E... E non va ovviamente, e i meriti non vanno tutti a me, vanno anche a Michael. Marzoli, eh, perché il mazzo, diciamo l'idea di base del guardiano eh, gli è venuta in mente a lui eh, sabato sera e, e poi niente, poi abbiamo 
da quelle carte le abbiamo fatto insieme, però l'idea di base... Chi sta giocando la finale? Eh, 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 eh. ora ce l'andiamo a vedere. Eh, esatto. E ora ce l'andiamo pure a vedere. Contro, contro Chaos, mi sembra. Sì, eh, Chaos Turbo. Vabbè, ah lui è bello forte, Michael, dai, paraone. <ride> Perfetto, grazie mille e grazie speriamo di vederci un altro video perché vuol dire che hai fatto top di nuovo. Va bene. Grazie! Ah. Ehi, frate! Ciao a tutti.